Добрый день, уважаемые друзья! Продолжаем создание нашего сайта. На прошлом уроке я вам показал, как можно установить слайдер, который называется здесь «Карусель» и «Карусель Про». Надеюсь, вам этот момент понравился, и вы возьмете от этого все самое лучшее и при создании своих проектов. Но ну, а мы продолжаем создание проекта именно нашего. Вот посмотрите, как устроена э, у нас эта креативная идея. У нас большую часть нашего пространства в этом месте в слайдере занимает большое изображение, которое у нас уже подготовлено. И это изображение не слайдер, оно в статичном состоянии здесь. И слева у нас находятся вот такие вот пункты меню, значит, которые занимают меньшую часть. Давайте мы также попробуем сделать. Я захожу непосредственно опять в наш проект. Значит, смотрите, у нас ряд уже создан, и у нас находится внутри, вернее, строка у нас создана, у нас находится только один ряд. Вернее, рядов здесь 12, одна колонка вот такая, да? Соответственно, чтобы у нас получилась вот такая вот возможность, чтобы расположить в правой части большое изображение, а слева вот этот вот выпадающее меню, не выпадающее меню, а такое скользящее меню с левой стороны, мы должны наш раздел тоже разделить на какое-то количество колонок. Давайте посмотрим, что нам лучше всего подойдет. Поскольку у нас строка уже создана, я захожу значит, в настройку строки, где можно настроить количество колонок вот сюда. Так, смотрите, у нас сейчас 12 колонок стоит, да, вот. И я беру, наверное, скорее всего, возьму так вот, 3 на 9, где 3 колонки у нас будет отдаваться под меню, которое будет находиться слева, а 9 будет отдаваться под непосредственно наше изображение. Я нажимаю сюда. И смотрите, видите, у нас здесь получилось два вот таких вот раздела, две колонки. Так, и как мы с вами поступим? Значит, смотрите, вот сюда вот, в правую часть, я поставлю нашу карусель, которую мы уже ставили, карусель. Она у нас э, так появилась. Так, и вот видите, наш, не наш, а вот ну, лев, который, э, собственно, по умолчанию стоит, тоже здесь находится. Я захожу непосредственно э, в настройку этой, этого креативного решения, э, нажимаю на шестеренку, да, и здесь мы делаем следующее. Ну, сначала я поменяю изображение. Вот это изображение, вот оно. Я нажимаю Remove. Лев у нас пропал. Нажимаю снова на эту кнопочку выбрать ваше изображение. Choose your image. Да? Вот у меня появляется раздел, где находятся все картинки. Я нажимаю Upload Files да, для того, чтобы загрузить. Вот у нас картинка под названием Pano. Вот она, да. Я говорю открыть. Она у нас подгружается. Теперь мы щелкаем по вот этой галочке, по этому чекбоксу, и говорим именно это изображение insert вставить. Вот оно у нас ставилось. То, что оно у нас находится не на всю ширину, мы это чуть попозже сделаем, когда... Ну или сейчас можно это сделать. Смотрите, если мы возьмем, пойдем в параметры строки и сделаем резиновые строка, то вот видите, у нас в принципе все и получилось так, как и задумано. Да? Теперь нам надо убрать вот эти вот элементы, которые здесь находятся по умолчанию, и кнопочку убрать тоже. До этого мы опять заходим непосредственно в наш элемент, в шестеренку. Да? Чтобы убрать текст, просто его достаточно стереть. Я стираю заголовок, я убираю вот этот подробный текст, да? и я убираю так... Так, чтобы... А, ну кнопка у нас, она, после того, как мы убрали все эти элементы, кнопка у нас, соответственно, тоже пропала. Собственно, она нам, говоря, собственно говоря, и не нужна. И давайте мы уберем показать элементы управления. Раз у нас слайдер не будет работать, элементы управления нам не нужны, я их убираю. И автозапуск, ну, я тоже убираю. В принципе, он ни к чему нам не нужен, потому что галерея не будет проигрываться. Собственно говоря, видите, как быстро и легко у нас все это произошло. Давайте нажму клавишу Save. И посмотрим, что у нас на главной странице происходит. Так, обновляю нашу страницу. И мы сейчас увидим. Вот у нас с правой стороны наше изображение стоит. Видите, все прекрасно уместилось. Так, теперь мы с вами приступим к созданию э, пунктов меню э, вот в этой части. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Это не что иное, как текст с полосочкой и стрелочка. Да? Э, значит, вот название есть у этого элемента, который можно э, как меню создать. Но ну, имеется в виду название э, здесь в, в наборе мини-форматов, да? который называется аккордеон. Вот, сейчас давайте мы его найдем. То есть знакомый очень элемент, часто используется. Вот, по названию можно искать. А можно, смотрите, можно просто вот сюда вот все э, набрать. 
прям по-русски набираем аккордеон вот он аккордеон я его беру и вставляю вот непосредственно в наш раздел который у нас здесь имеется вот он остался, смотрите, видите, один у нас сворачивается, другой разворачивается, да, ну, стрелочка, да, вот, и у нас, в принципе, первый элемент, ну, первый и единственный пока вот здесь у нас он имеется. Давайте я тоже сохраню этот раздел, и мы с вами посмотрим, как это у нас отображается наша страница. Захожу сюда, так, сейчас, и вот он, видите, он у нас появился. Кстати, видите, вот здесь у нас вот такой вот... В принципе, справа как бы такое пространство есть. Ну, мы сейчас попробуем с этим разобраться, да? Я снова иду сюда. Так, захожу сюда. Ну, во-первых, смотрите, чтобы настроить наш аккордеон, давайте мы поступим следующим образом, да? Так, э, во-первых, стиль аккордеона можно выбрать. Здесь у нас несколько стилей. Вот по умолчанию вот так он выглядит. Основной, видите, он подсвечивается цветом. Ну, эти стили все можно а, изменять успешно. Вот он зеленый, да. Ну, вы можете поиграться с этими настройками, подбирая цветовую схему под тот дизайн, который вы делаете. Я выбираю вот, вот чего, да. Знаете, почему я это выбрал? Потому что у нас, видите, только нижнее подчеркивание, бокового подчеркивания нет. И есть вот эта стрелочка, которая, в принципе, нам, э, как сказать, указывает на то, что... У нас э, э, ну, направление открыто он или не закрыт. Кстати, видите, у нас по умолчанию первый элемент будет открытым. В открытом виде. Открыть первый элемент по умолчанию. Да? Я выбираю закрыть все элементы. По умолчанию все элементы будут закрыты. Чтобы человек сам щелкал. Если будет первый элемент открыт, это маленько несправедливо будет. И давайте мы первый пункт меню напишем так, как в нашем дизайне. Но я буду сейчас смотреть не на фигму, я буду смотреть непосредственно сюда. У нас это называется проектирование. Да? И я, кстати, вот этот текст тоже скопирую. Хотя обычно, когда у нас сайт еще не готов, эти тексты нам дают заказчики, и мы их храним в записной книжке, в блокноте, и потом оттуда копируем. Ну и подробнее я запомню. Так, проектирование. Так, для этого я захожу обратно к нам в конструктор, нажимаю на аккордеон, вот сюда вот, да, и заголовок я пишу проектирование, проектирование. Так, и смотрите, у нас по умолчанию здесь вот такой вот текст, чтобы его изменить, видите, внизу, внизу у нас здесь есть текстовый блок, я нажимаю на иконку редактирования и вставляю вместо текста на английском языке, то текст, который, соответственно, у меня имеется. И еще, чтобы у нас это было, ну, как бы, настоящим пунктом меню, у нас здесь непосредственно стоит ссылка, которая будет отправлять нас на определенную страницу. Давайте мы ее тоже сделаем. Ну, пока у нас этой страницы нету, мы просто ее сделаем ссылкой, но чтобы вот она у нас просто присутствовала в нашем пункте меню. А уже потом, когда у нас страницы уже другие будут находиться, там уже можно потом ссылки указ... ну, в ссылках указывать какое-то определенное направление ну, на определенную страницу. Я захожу сюда и опять иду в текстовый блок. Потом захожу сюда и пишу вот так вот подробнее подробнее вот давайте мы откроем вот на самом появилась и смотрите э -э те кто язык html изучал да те знают кто не изучал показываю чтобы вот эту фразу подробнее сделать ссылкой я ее выделяю выделяю и нажимаю вот здесь на эту кнопочку видите insert либо edit link я щелкаю по ней и вот здесь мы должны указать ту страницу на которой мы будем попадать вот URL, URL. Но пока этой страницы у нас нет, я здесь пишу решетка. Обычно, когда нет страницы, то решетку у нас, в общем-то, пишут. Тайтл мы не заполняем, оставляем все поля нетронутыми и говорим ОК. И смотрите, видите, у нас она у нас сейчас выглядит как ссылка. Да? Соответственно, потом э -э можно здесь ей задать определенные стили по цвету, да? чтобы они у нас э -э были такими же, как вот этот цвет. Хотя это, в принципе, так можно в стилях и сейчас сделать видите здесь есть цвет текста а есть цвет ссылки вот видите цвет ссылки я его скопировал вот он у меня да в блокнот заранее на прошлом уроке я вам показывал как этот текст можно взять вот не забываем про эту решеточку я копирую этот цвет 
Ctrl-C, да, иду, соответственно, снова сюда. И смотрите, видите, общий правильный цвет текста и цвет ссылки. И я вот здесь вот вставляю вот этот цвет фиолетовый, да. Цвет ссылки при наведении тоже вставляю этот же цвет. Вот, чтобы у нас одинаковый был, в принципе, да. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Видите, у нас ссылка стала э, такого же цвета, как она у нас выглядит э, и здесь, да. Вернее, не здесь, а в нашем живом проекте. Вот здесь. Вот все у нас получилось так, как мы хотим. Единственное, что э, текст у нас здесь, это, и вот этот текст у нас Arial, а вот этот текст у нас тот, ну, тип текста, тип шрифта, э, который мы с вами э, решили, что у нас будет. Так, э, давайте сюда мы зайдем. Снова. Так, и вот здесь, э, опять щелкнув по... Э, вот этому элементу снова зайти, зайдем в General. Вот у нас первый пункт проектирования. Мы по нему щелкаем. Так, если проектирование у нас шрифт по умолчанию, то текстовый блок. Смотрите, мы можем, видите, контент от, да, фонд Family. Вот это у нас есть контент. Мы можем выбрать шрифт, тот, который, собственно говоря, и выбирали. Так, выбираем шрифт. У нас здесь был шрифт. Можно прямо вот так вот написать. Tenor он называется, да. Tenor Sans. Вот так вот я выбираю. И вот у нас все поменялось. Вот, видите, он э, изменился. Можно свернуть. И нажимаю вот на эту галочку. То есть я согласен с теми изменениями, которые я э, здесь внес. Теперь смотрите, таких пунктов меню у нас должно быть несколько. Кстати, смотрите, видите, у нас немного вот надо вот увеличить сюда вот вправо. Да? Для этого я щелкаю по, опять по редактированию нашего элемента. Идем в стиле. И смотрите, вверх-низ. Вот видите, внешний особ нашего вот этого объекта. Вверх-низ, правый. Видите, вправо 30 пикселей. Давайте мы здесь тоже этот параметр обнулим. Так, у нас все равно э, почему-то не э, увеличивается, да. Так, давайте мы тогда зайдем внутрь этого объекта, да, и посмотрим, как все устроено здесь. Так, я захожу в стиле. Так, здесь у нас все правильно. Так, еще раз сюда. Так, еще раз текстовый блок. Так, у текстового блока стилей, соответственно, нет. Контент фон сайз. Размер шрифта можно установить. Но у нас, в принципе, молчание выглядит нормально. Ну, хорошо, давайте мы оставим пока так. Потом, если это будет слишком сильно нам э, как бы сжечь глаза, мы что-нибудь придумаем. А пока оставляем без изменения. Вот. Собственно говоря, мы задачу выполняем свою правильно. Все у нас здесь хорошо. Так, теперь и play тоже принять. Смотрите, у нас здесь э, находится сколько пунктов меню. Давайте посчитаем. Вот если мы это свернем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть они у нас все одинаковые, только разные названия. Поэтому для того, чтобы нам быстро этот вопрос решить с нашими элементами здесь, да, я просто их копирую. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, у нас их 8 получилось, да. Да, у нас везде одинаковые названия, да. Но, зайдя в настройку каждого пункта, мы можем все это переделать. И это будет вашим домашним заданием для того, чтобы вы это выполнили. Ну, давайте, кстати, я сохраню и посмотрю, что у нас там происходит. Обновляем нашу страницу. Давайте чуть подождем. И смотрите, пожалуйста, вот у нас три пункта меню. Да? Ой, три, восемь пунктов меню. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, косок у нас был это там на самом деле. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, здесь восемь пунктов меню. Поэтому давайте мы зайдем опять сюда. И вот здесь, вот здесь еще один пункт меню скопируем. Все, восьмой. Так. Значит, домашним заданием у вас будет являться создание такого же, вот, такого же слайдера, плюс создание пункта меню, но вы можете написать уже, зайдя в настройку каждого пункта, свои названия и свое содержание. Я это тоже сделаю, но чтобы не затягивать урок, я это сделаю уже вне урока. Спасибо за внимание, до следующего занятия, где мы с вами будем уже реализовывать наш оставшийся интерфейс. Вот, давайте я сейчас обновлю эту страницу. Все. 
До следующего занятия. Спасибо за внимание.